স্যার উইলিয়াম আনেস্ট হেনলি বলেছেন মানুষের জন্ম এবং মৃত্যু দুটোরই শুরু এবং শেষ হয় যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনের শুরু এবং শেষ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে হলেও জীবনে চলার পথে কখনোই ব্যথা বা যন্ত্রণা আমাদের কাম্য নয় প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে ব্যথামুক্ত সুস্থ রাখার প্রয়াস নিয়ে শুরু করছি এসএ টিভি স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার নোভা প্রিয় দর্শক পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আজ আমরা কথা বলবো শির দ্বারা ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা প্রসঙ্গে সেই সাথে কথা বলবেন আপনারাও অনুষ্ঠানে সরাসরি অংশ নিতে ফোন করতে পারেন স্ক্রলে দেখানো নম্বরে অথবা ফেসবুকে আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এই ঠিকানায় অথবা স্কাইপেতেও আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারেন এস এ টিভি ডট ডিপিআরসি এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আপনাদের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান জানাতে এবং আজকের আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য স্টুডিওতে আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান ডায়াল করে জেনে নিন আপনার সমস্যার সমাধান আর ফাঁকে ফাঁকে শুনুন আমাদের আলাপচারিতা আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের পর্বে আপনাকে ধন্যবাদ শির দ্বারা স্পাইনাল কর্ড মেরুদণ্ড এই কথাগুলোর সাথে আমরা কম বেশি সবাই পরিচিত তো এই ব্যথায় আমরা কিন্তু অগ্রহী আমরা ভুগে থাকি এবং এই বিষয়টা যদি আমাদেরকে একটু বুঝিয়ে বলে ধন্যবাদ আসলে শির দ্বারা আমাদের মেরুদণ্ডে যেটা আমরা ব্যাকবোন বলে থাকি বা শির দ্বারা এটা ঘাড়ের থেকে শুরু হয়ে একেবারে কোমর পর্যন্ত বিস্তৃত মাথার নিচ থেকে এখানে তেত্রিশটা ভাটেব্রা আছে মাঝখানে প্রতিটা ভাটেব্রা মাঝখানে একটা ডিক্স থাকে দিস ইজ ইন্টার ভাটেব্রাল ডিক্স এটা হচ্ছে আপনার যে হার্ড টিস্যু বলে মানে মানে শক্ত টিস্যু এটা দ্বারাই শীত দ্বারাটা ঘটিত এবং এটা চারপাশে নরম টিস্যু আছে যেমন মাসেলস মাংসপেশি লিগামেন্ট ভেসেল রক্তনালী নার্ভ এগুলো দ্বারা মানে পুরো শীত দ্বারাটার মাঝখানেও থাকে কিছু এবং চারপাশে থাকে তো শীত দ্বারার মানে আমরা যারা ব্যথা নিয়ে কাজ করি স্পেশালি ব্যথা এবং প্যারালাইসিস বা এই জাতীয় সংক্রান্ত যত স্পেশালিস্টরা আছে আমাদের সবচেয়ে বেশি রুগী কিন্তু শির দ্বারা সমস্যা নিয়ে বেশি আসে থাকে এবং শির দ্বারা সমস্যাগুলার মধ্যে যদি আমরা দেখি এখন মানে বর্তমান প্রেক্ষাপটে বেশিরভাগই হচ্ছে আপনার পেশাগত কারণে সমস্যাগুলো তৈরি হচ্ছে শির দ্বারার অন্যতম কারণ এবং ধরেন আনুমানিক যে মোর দেন প্রায় নাইনটি পারসেন্ট কজই ডিউ টু পেশাগত কজ যেটা আগের স্টাডিতে ছিল নব্বই ভাগই তো স্টাডি কিছুটা চেঞ্জ হচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে এই সমস্যাটা মানে পেশাগত সমস্যাটাই বেড়ে চলছে আর পাশাপাশি কিছু আপনার নন পেশাগত বা কিছু ডিজিজ থেকে মেরুদণ্ড বা শির দ্বারা সমস্যা হতে পারে কিছু আপনার ইনফেকশান থেকে হতে পারে অনেকগুলা কারণে আরও শির দ্বারা সমস্যা হতে পারে প্রথমত মানে এই যে শির দ্বারা যে কোনো সমস্যা সেটাই যে হার্ড যেটা বললাম আমরা যে শক্ত যে অংশ যে স্পাইনাল কলাম কলামে হতে পারে আবার কলামের পাশে যে মাংসপেশিগুলো সেগুলোতে হতে পারে বা ভিতরে যে নার্ভ থাকে লিগামেন্ট থাকে ফেসা থাকে ভেসেলস থাকে এগুলোতেও বিভিন্ন সমস্যা বা রোগ থেকে সমস্যা হতে পারে তো অনেকের মানে বেশিরভাগ রোগীর ধারণা যে শির দ্বারা কিছু হলেই মনে হয় এটা হাড়ের সমস্যা হয়ে গিয়েছে মানে নন স্পেসিফিক তখন ডায়াগনোসিস করে ওনারা দেখা যায় যে ট্রিটমেন্ট করে অনেক সময় ডাক্তারকেও সময় দিতে চায় না রুগীরা খুব তাড়াহুড়া করতে চায় যে আপাতত একটা ব্যবস্থা করে দেন কিন্তু এইটা যেন না হয় মানে আমার কথা হচ্ছে প্রত্যেকটা জিনিসই আমরা কিন্তু যারা স্পেশালিস্ট স্পেশালিস্ট কিন্তু তার যেই রোগের সে বিশেষজ্ঞ সে কিন্তু সেটার এ টু জেড মোটামুটি প্রায় নাইনটি সে ডায়াগনোসিস করতে সক্ষম দু একটা কেস হতো আমরা অনেক সময় আনডায়াগনোস থেকে যাই নতুন কিছু ডিজিজ থাকে নতুন কিছু থাকতে পারে অথবা অনেক সময় রোগীর হিস্ট্রির সাথে মিলে না বা সময় থাকে ইকোনমিক্যাল ব্যাপার থাকে আমাদের বের করে আনা সম্ভব হয় না কিন্তু নাইনটি নাইন পারসেন্টই আমরা রোগ নির্ণয় করতে পারি প্রত্যেকটা শির দ্বারা সমস্যাই কিন্তু আলাদা আলাদা রোগে সমস্যা হয় এবং এই রোগে তো অনেক মানুষ ভুগে থাকে এবং আমাদের সাথে অলরেডি একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছেন আমরা প্রশ্নটি নিয়ে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন দর্শক টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন 
देखिए खुब द्रुत उत्तर दी तो समस्या बुझे कारण प्रोलंग सीटिंग बार बार बीजेको क्जे अने समय हाँ डाक्त रुगर चाप थे बस क्योंकि तरह एक मुभमेंट कर उठे दाड़ानो ये जिनटा एक मैं नलेजे नहीं मेमोर ते जो एक ना बस थका जाए ना जदि एक ना बस था मेरुदंडे से सीधार जेको अंश समस्या है से घरे होते पीठे होते कोमरे होते जेको जगह वनर क्षेत्र तई हो दर्शक अपनार एन जो करते हैं एक मेरुदंड एम आर आई कर फिलते हैं खूब द्रुत एम आर आई कर ले स्पाइनर समस्या बेर आसु आपनर उड़ुते व्यथा हे पाए व्यथा हे यहाँ मेरुदंड नार्वे रगे जेटा डाक्त भाषा नार्व बोले थी से नार्वे कम्प्रेशन आई थे समस्या हमने एक बस थकबें ना और एक क्ज आपने भूल कर मेसेज करथा बाराम पवर जो ये नन ट्रेन जेको मेसेज वेको किसना के आो मारत्म मेरुदंड समस्या फेले दीते जो किसा जाए ना अपने द्रुत एक जो व्यथा रोग विशेषज्ञ जरा व्यथा नहीं क्ज कर डाक्त के देखिए एक एम आर आई कर फिलन आगे डायगनोसिस कर समस्या कि सजेशन बसे थकबें ना एक ना ओजन बसी हम कमे फिलते हैं बसार क्षेत्र स्ट्रेट हो सोज हो बसते माझे माझे एक हाँटते हैं नियमित तो हाँटार अभ्यस घड़े तुलते हैं मैं वाकिंग बेस्ट एक्सारसाइज वन अब द बेस्ट एक्सारसाइज आशा करी ये अपन उपकार आसेंटा एक जो डाक्त देखे एम आर आई कर फिलन समस्या से समस्या एक कम है कारण डर्साल स्पाइन माझामाझी थे और सामने रिप्स थे बुकर पाजर थे ये बुकर पाजर ताके आलदा एक प्रोटेक्शन दे पिछने स्पाइन के मैं खाचार मत थे तो खाचार अंशाते मुभमेंट अत एक है ना वोने आज जो इंजुरी है मारा इंजुरी वोने होते सब चे बी मारा इंजुरी डर्साल स्पाइन है जो हो कारण हे वे एक कम्प्रेस अवस्था थे से क्षेत्र में अनेकगुल बोन्स एकसाथे भेजे जो पे क्योंकि बसि मेरुदंड समस्या भूगे और समस्या नहीं आसे कोमर तर घर तर पीठ जदि बस भेदे भाग कर मध्य बसी मान मध्य बस बोलते ये त्रिस थ पैंतालिस पंचाश बचर भरे रुगर संख्या सब चे बी तरह जरा आदर ये रोगगुल्लो थे ता कमप्लेन कम कर तर आनुषंगिक और विभिन्न समस्या थे यहीजा तर से सूझ सुविधा हो आसे ना रुगर परिमाण पासी मिडल एज एवं बाच्चा छोटो होते तब कम परमाणे अनेक कम और मेरुदंड समस्या मिडल एजर आगे जो रेशियो पेतम बसिभाग अपना वयस्क क्षेत्र में जमन महिला बस भूगे थके क्योंकि मिडल एजे फिफ्टी फिफ्टिर मत मैं पंचाश भाग महिला पंचाश भाग पुरुष मेरुदंड समस्या बस पे थी और तो ये जेटा अल आर प्रफेशनल प्रब्लेम मैं प्रफेशनल प्रब्लेमगला दी एक पेशा नहीं कथा बोली जेमन एक जो बीजनेसमैन से बसे थे 
যেমন এর আগে যে দর্শক রংপুর থেকে ফোন দিল উনি ওনার ব্যবসার কাজ হয়তো তাকে বসে থাকতে হয় বসার ভিতরে চেয়ার আস থাকবে টেবিল থাকবে বা অনেকে গদিতে বসে অনেকে টুলে বসে অনেকে চেয়ারের গঠন বিভিন্ন কারো চেয়ার সে পিছনে হেলান দিয়ে বসে কেউ সামনে ঝুঁকে বসে কেউ টুলে বসে কেউ মোড়ায় বসে বা পিড়িতে বসে এই যে বসার ভিন্ন ভঙ্গি এই সকল ভঙ্গির কারণে মেরুদণ্ডের মোস্ট অফ দা রোগীর সমস্যা হয় বা রোগ তৈরি হয় আস্তে আস্তে এবং এক্সিকিউটিভ যে চেয়ারগুলো তৈরি হয় যে কোম্পানিগুলো বানায় তারা কোনো মেকানিক্যালি ওইভাবে তারা অনেক সময় এই বিষয়টা খুব ইন্টারেস্টিং এবং ইম্পর্টেন্ট এই বিষয়ে আমরা আরো কথা বলবো একটা ফোন নিয়ে আসি অবশ্যই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আপনার বয়স বলে আমাদের সাথে টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে কথা বলুন দুঃখিত দর্শক লাইন টি কেটে গেছে আপনি আর একবার একটু কষ্ট করে চেষ্টা করুন বসলে খুব আরাম হবে হ্যাঁ আরামদায়ক হবে দেখবেন বসতে ভালো লাগে দেখতে খুব ভালো লাগে হয়তো ডেকোরেশনের সাথে তারা মিলায় অফিসিয়াল ফার্নিচারের ক্ষেত্রে কিন্তু তারা বায়োমেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যে ব্যাপারটা আছে এটা মেনটেন করে না যার কারণে দেখা যায় যে কয়েকদিন পরই যে লোক ভদ্রলোক এই চেয়ারটা ইউজ করে সে কোমর ব্যথা নিয়ে হাজির বা ঘাড় ব্যথায় অফিস করতে তার কষ্ট হয় সে হয়তো বুঝতেই পারে না যে এই যে তার একটা চেয়ার থেকে এত বড় সমস্যা তৈরি হইতেছে সে কিন্তু ওইভাবে চিন্তাও করে নাই তো এই জিনিসগুলো আমাদের এখন মানে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখে দিতে হবে যে এখানে এখানে প্রবলেমগুলো হচ্ছে বেশিরভাগই এখন নন কমিউনিকেবল এই প্রবলেমগুলো মানে রোগ কিন্তু এখন আপনার এই যে কন্টাজিওয়াস যে ডিজিজ যে ছোঁয়াচ্ছে একজন থেকে আরেকজন এই সকল রোগ প্রায় কন্ট্রোলের ভিতরে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এবং সরকারের হোক ডাক্তারদের হোক এবং যারা চিকিৎসা নিয়ে রিসার্চ করে তাদের হোক কিন্তু নন কমিউনিকেবল যেটা যে ছোঁয়াছে না প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা আইসোলেট রুগী নিজে রোগ তৈরি করতেছে এই নন কমিউনিকেবল ডিজিজগুলো নিয়ে এখন কিন্তু চিন্তা করার বিষয় কারণ একটা মানুষ যদি ট্রেন্ডটা তো চেঞ্জ হয়েছে এই ধরনের ডিজিজগুলোই এখন বেশি হচ্ছে বেশি বেড়ে যাচ্ছে এবং আপনারা জানেন যে স্ট্রোক জনিত মৃত্যুর সংখ্যা বাংলাদেশে অনেক এখন মানে এখন কিন্তু আগে যেমন বিভিন্ন সোয়াচে রোগ হয়ে মানুষ মারা যেত কলেরা ডায়রিয়া বা বিভিন্ন জল বসন্ত বা গুটি বসন্ত বা বিভিন্ন কন্টাজিওয়াস ডিজিজ মানে বিভিন্ন জীবাণু ঘটিত ঘটিত যে রোগগুলো নিয়ে মানুষ মারা যেত এগুলো কিন্তু এখন ওইভাবে হয় না কিন্তু এখন আমাদের নন কমিউনিকেবল ডিজিজ ব্রেনের স্ট্রোক জনিত সমস্যা থেকে মানুষ মারা যায় আপনার হার্টের রোগ থেকে মানুষ মারা যাচ্ছে এই যে বাদ ব্যথা জনিত শারীরিক অক্ষমতা থেকে আস্তে আস্তে মানুষ কিন্তু মারা যাচ্ছে এগুলা সাইলেন্ট কিলার মানে হঠাৎ করে মারা যাবে না আস্তে 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 একটা মানুষ মৃত্যুর দিকে চলে যাবে সে কিন্তু এক পর্যায়ে মৃত্যুটা মেনে মেনে নেয় হয়তো কষ্ট পেয়ে এক জীবনে সে পরে এই মৃত্যুটাকে মেনে নেয় তো এই জিনিসগুলো আমাদের এখন অ্যাড্রেসড করা দরকার সেটা একেবারে পাঠ্যপুস্তক থেকে শুরু করে স্কুল থেকে শুরু করে এভরি হোয়ার এবং শুধু কেবল জব করলেই হবে না সেখানে এই জাতীয় কিছু সেমিনার করা দরকার যারা ডেস্ক জব ওয়ার্কার বা প্রফেশনালি যারা পেশাগতভাবেই শ্রমিক পেশাজীবী তাদের কাজের ক্ষেত্র মনে করেন যারা মেকানিক্যাল জব করে তাদের হয়তো ইঞ্জিনে কাজ করতে হয় সামনে ঝুঁকা কাজ করতে হয় নিচে বসে কাজ করতে হয় গার্মেন্টসে জব করে যারা গার্মেন্টসে বিভিন্ন অকুপেশনে বিভিন্ন ধরনের হ্যাজার্ড হয় এবং এই বিষয়ে আমরা কথা বলবো একটা ফোন নিয়ে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম শীতের সময় আসলে ব্যথাটা বেশি অনুভব করি 
আপনার কি মাজা ব্যথা কি মাজাতেই কোমরেই নাকি পায়ের দিকেও যায় বা পিঠে উঠে আপনার পেশা কি আপনি কি করেন আমি পুলিশের চাকরি করি আমি গাড়ি চালাই ড্রাইভ করি আচ্ছা ওকে আমি উত্তর দিচ্ছি আমরা দর্শকের প্রশ্নের উত্তরটি দেব একটা বিরতি থেকে ফিরে আচ্ছা প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এবারে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত এসআই টিভির স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন ডিপিএস অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি শীত দ্বারা ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আমরা কথা বলছিলাম এই আমাদের শীত দ্বারা ব্যথার বিভিন্ন রকম উপসর্গ এবং তার চিকিৎসা প্রসঙ্গে এবারে আমি কথা বল আমরা আমাদের সাথে একজন দর্শক রংপুর থেকে ফোন দিয়েছিলেন বিরতির আগে তার প্রশ্নের উত্তরটি আমরা দেব অবশ্যই ওনার পেশা উনি ড্রাইভিং করে উনি পুলিশে আছেন এবং ওনার সমস্যাটা হচ্ছে শীতে কমে যায় আমরা কিন্তু সাধারণত কিন্তু দেখা যায় যে শীতে বেড়ে যায় বেড়ে যায় ব্যথা আমরা বারবার বলি অনেক সময় এবং আমরা প্রচুর লেখালেখিও আমিও করলাম যে শীতে ব্যথা বেড়ে যেতে পারে কিন্তু ওনারটা রিভার্স শীতে কমে গিয়েছে কিন্তু হ্যাঁ কিছু সমস্যা আছে যেটা হচ্ছে আপনার সিজনের সাথে সম্পর্কযুক্ত যদিও কিন্তু ওনার সমস্যাটা আসলে বেসিক্যালি তা না ওনার যে পেশাগত প্রবলেম হচ্ছে এখানে যে ড্রাইভিং করে ড্রাইভিংয়ে যদি বসা মানে প্রবলেম হয় সিটের সাথে মানে বসার যদি প্রবলেম হয় বা ভুলভাবে বসে তখন কিন্তু এই সমস্যাটা হতে পারে ওনার কোমর ব্যথা হয় এবং পায়ে ব্যথা যায় ওনারও পায়ের দিকে ব্যথা চলে যায় এটা কিন্তু মেরুদণ্ডের ডিক্সের সমস্যা এটা ক্লিয়ার বুঝেই যাচ্ছে এবং মোস্ট অফ দ্য ড্রাইভিং যারা করে মানে প্রফেশনাল ড্রাইভার যারা যে সারাক্ষণ গাড়ি চালাইতে হয় বা বসে থাকতে হয় তাদের এই সমস্যাটা অনেক সময় হতে পারে যদি বসার প্রবলেম হয় কারণ নর্মাল অফিসিয়াল যে চেয়ার এবং ড্রাইভিংয়ের সিটের চেয়ার একটু ডিফারেন্ট সেখানেও কিন্তু দেখা যায় যদি সেটার কোনো মডিফিকেশন না হয় সেটার যে যেভাবে ম্যানুফ্যাকচারিং হয়েছে সেটা এখন ওই অবস্থানে নাই চেঞ্জ হয়েছে চেঞ্জ করতেই পারে বিভিন্ন কারণে তখন মেরুদণ্ডে বিভিন্নভাবে সমস্যা হতে পারে আমি বলবো দর্শক আপনার যেহেতু এই সমস্যাটা অনেক দিন হয়েছে আপনার মেরুদণ্ডের একটা এমআরআই পরীক্ষা করে দেখতে হবে এমআরআই করলেই সমস্যাটা বোঝা যাবে এখন যেহেতু আপনার সমস্যাটা কম আছে আপনাকে এখনই ডায়াগনোসিস কনফার্ম করে আপনি ট্রিটমেন্টে যেন তাড়াতাড়ি যেতে পারেন তাহলে এই সমস্যাটা চলে যাবে আর বসার ক্ষেত্রে স্পেশালি যারা ড্রাইভ করেন তারা যত দূর সম্ভব স্ট্রেট বসবেন যদি আপনার সিট খুব পিছনে থাকে যত দূর সম্ভব স্টেয়ারের স্টেয়ারিংয়ের কাছে নিয়ে আসতে হবে সিটটা মানে ক্লোজ এনে সোজ হয়ে বসতে হবে বসারও কিছু ভঙ্গি আছে আমরা ছবি বিভিন্নভাবে দিয়েছি বা ইন্টারনেটে পাওয়া যায় অনেক সময় পিছনে আমরা কোমরের রোল ব্যবহার করি বা ব্যাক সাপোর্ট দিতে বলি এগুলো বিভিন্ন আমরা যারা অর্থোসিস প্রস্থিসিস বানা তাদের কাছেও পাওয়া যায় এটা মেকানিক্যালি আপনার বডির সাথে সিটের ওইভাবে বানিয়ে নিতে হবে ওইভাবে কাজ করতে হবে আর একটা না ড্রাইভ করার পরে আপনি মানে সিটে শুয়ে থাকা বসে থাকা সামনে হালান দিয়ে শুয়ে ঘুমানো বা পিছনে হালান দিয়ে শুয়ে ঘুমানো এই জাতীয় অভ্যাস চেঞ্জ করতে হবে ড্রাইভ শেষ আপনাকে একটু হাঁটতে হবে প্রয়োজনে রেস্টে যেতে হবে মানে একটা না বসে থাকা যাবে না আপনার ড্রাইভিংয়ের সিটে তাহলেই অনেকাংশে সমস্যাটা কমে আসবে প্রিয় দর্শক আপনারা ফেসবুকে আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এই ঠিকানায় আমাদের সাথে একজন দর্শক ফেসবুকে সংযুক্ত হয়েছেন তিনি লিখেছেন আমার নানা নয় দিন আগে দ্বিতীয় তলায় চার মিটার উপর থেকে পড়ে যায় ওনার মাথায় আর মুখে অনেক আঘাত পায় ট্রিটমেন্ট চলছে কিন্তু এখন তিনি হাত পা নাড়াতে পারেন না হাঁটতেও পারেন না অর্থোপেডিক সার্জারি ডক্টর দেখিয়েছে কিন্তু কোনো ফল পায়নি এখন এক ডক্টর ওনার এমআরআই পরীক্ষা দিয়েছেন কিন্তু অনেকে বলছে ওনাকে থেরাপি দিতে এখন কোনটা ভালো হবে 
অবশ্যই ওনার নানা যে সমস্যাটা এটা ইনজুরি বুঝাই যাচ্ছে সেটা আইদার হেড ইনজুরি হতে পারে অথবা স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি যেটা আমরা যে সিদ্ধারার কথা বলছি সেটা এবং সেটা কিন্তু हायर লেভেল হয়েছে হয় মাথায় বা ঘাড়ে কোথাও যার কারণে উনি কিন্তু হাত পা নাড়াতে এখন নাড়াতে পারছেন হাঁটতেও the paralysis is a quad deep place. You have to do a clear lesson. 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 You have to do a Doctor Shabra apna treatment plan to recover by Rugir Ketre ki Kortohoi. Abong e Ketre, therapy at a chickisher on show. Man egana therapy a hung into Joruri Kitsunashole. Man a shop cotheism the therapy den in ten in years bo, Bapatana. Man it depends on doctor. J. Doctor Shabra uni the case, Doctor Shab Jibabe Bole, Amari Cottebole, but so and so J. Treatment Cottebole, Amar Mono Una Tottabodone, Shomoshata clear hoder, J. Gare Shomoshoche, Gare, Namata, Kotai, Sheta. ওই ডাক্তার সাহেব আইডেন্টিফাই করে দেন যে চিকিৎসা দরকার অনেক সময় সার্জারি প্রয়োজন হতে পারে আইসিইউ সাপোর্ট লাগতে পারে বা অনেক অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন হতে পারে তারপরে যদি ডাক্তার সাহেব মনে করে পাশাপাশি থেরাপি দিবে সেটা সে বলবে অনেক সময় তো দরকার হয় কম্বাইন্ড থেরাপি দরকার হতে পারে সেটা ওই ডাক্তার সাহেবই অ্যাসেসমেন্টের উপরে হবে মানে সেই অনুযায়ী ওনাকে ট্রিটমেন্টটা নিতে হবে আমাদের সাথে আরো একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন আমরা ফোনটি নিয়ে আসি Hello, Assalamu alaikum, Dosho. Cable sin, Kota take a bolt sin. Television and volume come here, Matisha the Kotabulun. Yes, long ago. Valakum Salam. Taka Mamma put a double salam. Ami has a dodge box or job. Ami Babsakuri. In the Eta Amar Komota Bethagore, Pocher Bethagore. Shudahoe Bosle Balagay. एक तो बाका होले बैठा करे, बैठा तो शुद्ध कोम हो रही, पीछन साइड है। बॉस को तो अपना? ये तीरिश। तीरिश आर, अपना व्यवसाय, अपना माने कास की, अपने बोशे थके ना कि दूर दूरी करता है। जी बोशे थके, हमें कास है जी आरे बोशे थके। शारा दिन। अच्छा दोनों बाद हमें उत्तर दीच्छी, उन आरो বা প্রলং অ্যাক্টিভিটি মানে একই অবস্থানে একই ধরনের কাজ মানে একই রকম ভাবে যদি স্ট্যান্ডিং হোক সেটা আর সিটিং পজিশন বসে থাকা হোক বা যে কোনো ভঙ্গিতেই হোক তখন কিন্তু আপনার মেরুদণ্ডে বা শিরদারায় সেটা কোমরে হতে পারে সমস্যা পিঠে হতে পারে ঘাড়ে হতে পারে ওনার ক্ষেত্রে তাই হয়েছে আমরা কিন্তু দর্শক ইতিপূর্বে আপনার কিছু উত্তর দিয়েছি এবং আপনার মতো আরো রোগীর একই রকম উত্তর আপনার ক্ষেত্রে তাই যে আপনি একটা না বসে থাকবেন না যে চেয়ারটায় বসেন যদি হেলান দিয়ে বসেন বসতে পারেন পিঠ লাগিয়ে একেবারে পিছনে সোজ হয়ে বসতে হবে প্রতি 1 ঘন্টা পর পর উঠে যেতে হবে এবং কাজের ক্ষেত্রে নিচু জিনিস থেকে কিছু করতে গেলে হাঁটু ভেঙে বসে করতে হবে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে আর এই যে একটা না বসে থাকা থেকে মেরুদণ্ডে এই সকল হয়তো প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যথা হবে তারপরে কিছুদিন পরে দেখবেন পা ঝিজি করে হাত ঝিজি করে অবস লাগে এই কমপ্লিকেশনগুলো এরাইজ করতে পারে আপনি ওই মানে আপনার বর্ষাটা কারেকশন করেন আপনি কোমরে রেগুলার দুবেলা কুসুম গরম শেক দিতে পারেন হট ব্যাগ বা হিটিং প্যাড দিয়ে বিছানা যদি উঁচু নিচু হয় এটা কারেকশন করে নেন আশা করি সমস্যা চলে যাবে তারপরও সমস্যা থাকলে আপনাকে একজন ব্যথা বিশেষজ্ঞের স্পেশালিস্টের শরণাপন্ন হয়ে কনফার্ম করতে হবে যে ডায়াগনোসিস সেই ক্ষেত্রে এমআরআই এক্সরে বা সিটি স্ক্যান এই জাতীয় কিছু ইনভেস্টিগেশনের প্রয়োজন হতে পারে অনেকে দেখা যায় যে ব্যথা হলে ওখানে মালিশ করে বিভিন্ন ধরনের অয়েন্টমেন্ট ইউজ করে মলম ইউজ করে করে আবার অনেক সময় দেখা যায় কিছু আছে অ্যানেস্থেটিক এফেক্ট আছে যে কিছুক্ষণ আরাম লাগে এটা কি ইউজ করা ঠিক কিনা আসলে কিছু বেসিক জিনিস আছে যেমন আপনার প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট আমরা বলি ফার্স্ট এইড ট্রিটমেন্ট এটা ইনজুরি হলে অনেক সময় কারণ ফার্স্ট এইডে আপনি সব সময় ডাক্তার পাওয়া যাবে এমন কোনো আশা করা তো ঠিক না এই বেসিক জিনিসটা মানুষের জানা উচিত যে কখন সে কি করবে কখন মলম দিবে বা গরম শেক দিবে বা ঠান্ডা শেক দিবে সেটা অবশ্যই জানা যেমন যে কোনো নতুন আঘাত পেলে আঘাত পাওয়া বলতে হচ্ছে হয়তো পড়ে গেল বা কিছু একটা পড়ে যে ব্যথা পাওয়া সেই ক্ষেত্রে তো অবশ্যই আমরা বলি যে বরফটা দেয়া উচিত ঠান্ডা শেক দিতে হবে বা বরফ পানি দিতে হবে বা নরমাল পানি যেটা যা হাতের কাছে যে ঠান্ডা জাতীয় যা পাওয়া যায় ওগুলা সে अप्लाई করতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে তার ওই অংশে যদি খুব বেশি সোয়েলিং হয়ে যায় যতদূর সম্ভব না নাড়ানো 
অনেকে ওই সোয়েলিং জায়গা আবার মালিশ করে হ্যাঁ রাইট টিপে বা বিভিন্ন ভাবে ব্যথার মলম এনে ডলে তো এইটা করে কিন্তু আরো দেখা যায় ওই জায়গাটা ইনজুরি হয়ে যাবে বড় আকারের একটা প্রবলেম মানে যে সমস্যা বড় হইতো না এটা তৈরি করা হলো আবার তো এই জিনিসগুলো মানে একিউট কোনো আঘাত পালে নতুন সদ্য আঘাত পাওয়া পড়ে গিয়ে হোক আঘাত পাওয়া হোক বা যে কোনো ভাবে সেটা মারামারি থেকে হতে পারে অ্যাসাল্টিং যে কোনো কারণে সেই ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব ওই অংশে রেস্টে যেতে হবে যেন ওই অংশ মুভমেন্ট করানো মানে মুভমেন্ট বেশি না হয় এবং ওই দিন আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টার ভিতরে বরফের শেক ঠান্ডা শেক খুব উপকারে আসবে অনেকে ভুল করে নতুন আঘাতে গরম শেক দেয় তো আমরা গরম শেখে এখনও বললাম রুগীকে গরম শেক দিতে তো উনি কিন্তু আঘাত পায় না ওনার কোমর ব্যথা দীর্ঘদিনের তো ক্রনিক কেসে আপনি এটা হচ্ছে অনেক দিন ধরে তার ওখানে একজাক্টলি গরম শেক উপকারে আসে আবার অনেক সময় ক্রনিকেও গরম শেক উপকারে হিতে আবার ব্যথা বেড়ে যেতে পারে এই জন্য প্রত্যেকটা জিনিসেরই আমরা আলাদা আলাদা ডায়াগনোসিস করে ট্রিটমেন্ট দিই তারপর প্রাথমিক চিকিৎসা নতুন আঘাতে ঠান্ডা শেক দিবে মুভমেন্ট না করবে যদি কোনো কারণে ব্লিডিং হয়ে যায় পরিষ্কার কাপড় বা ন্যাকড়া দিয়ে চেপে ধরে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাবে রুগীকে বেশি নাড়াচড়া করা যাবে না কেউ পড়ে গেল ঘাড়ে আঘাত পেল ঘাড়ে আঘাতের পর অনেকে আবার টেনেট দেখে যে কোথায় পেল দেখি এই অ্যাক্টিভিটি হ্যাঁ এগুলো কিন্তু অনেকে করে বসে কারণ জেনারেল পিপল এত কিছু বুঝবে না তখন দেখা যায় ঘাড়ে আঘাত পাওয়ার পর আপনার হয়তো আঘাত পেয়ে ডিক হার ভেঙে বসে আছে কিন্তু আপনার যখন টানাটানি করলো কড ইঞ্জুরি হয়ে যাবে কড ইঞ্জুরি হলে সে মারাও যেতে পারে তো এই জাতীয় যখন এই যেতে হয় সাথে সাথে যত দূর সম্ভব তাকে একটা নিরাপদ জায়গা নিয়ে যাওয়া এবং সাপোর্ট দেওয়া যেন মুভমেন্ট না হয় শরীরের কোথাও মুভমেন্ট টানাটানি বা টেনা টানা হ্যাঁসরা করলে কিন্তু রুগী আরও খারাপ হয়ে যেতে পারে এটা করে নিকটস্থ যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠিয়ে দিলে ওখানে ডাক্তাররা থাকবে তারা এটা বাকিটা ট্রিটমেন্ট দিবে আর আপনি যেটা বলছেন এই যে মলম দেওয়া বা এগুলার ক্ষেত্রে মানে যে কোনো ক্ষেত্রে স্প্রে আছে যেটা কিছুক্ষণ আরাম পায় আরাম পায় এটা আমরা হয়তো আসলে এটা অবশ্যই একজন ট্রেন পার্সনের মাধ্যমে করতে হবে বা কোনো স্বাস্থ্য কেন্দ্র সেটা একটা ফার্মেসিতে হতে পারে বা নিকটস্থ কোনো কেন্দ্র সেবা কেন্দ্র হতে পারে কিন্তু এটা বাসায় করাটা উচিত হবে না কারণটা হচ্ছে এই যে তো কারণ স্প্রেগুলো বিভিন্ন টাইপের তৈরি আমরা স্পোর্টসও স্প্রে ইউজ করি ইঞ্জুরির ক্ষেত্রে খেলোয়াড় যখন মাঠে পড়ে যায় খেলতে গিয়ে আঘাত পায় সেটা আলাদা আলাদা প্রত্যেকটা জিনিসের ক্ষেত্রে এখন একটা রুগীর একটা জায়গায় স্প্রে করলাম ওখানে তো ল্যাসারেশন আছে বা কাটা আছে বা স্কিনে কোনো ডিজিজ আছে সে কিন্তু জানলো না স্প্রে করার পরে সে দেখা যাবে হিতে বিপরীত হয়ে যাবে এই জাতীয় দর্শক অপেক্ষা করছেন আমরা ফোন টিনে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আপনার বয়স বলে টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন ঠান্ডা বেশি পড়ছে নাকি জি স্যার ঠান্ডা একটু বেশি আচ্ছা ঠান্ডা না পড়লে কোমর ব্যথা হয় না मोबाइल उत्तर दिखी ঠান্ডায় ব্যথা অনেক সময় বেড়ে যেতে পারে যেহেতু উনি মোবাইল মেকানিক উনিও কিন্তু পেশাগত ইঞ্জুরি তৈরি করে হ্যাঁ যেমন বসে থাকা মোবাইল মেকানিক্স তো সারাদিন বসে থাকে বসে বসে সামনে ঝুঁকে ঝুঁকে তার মোবাইলে কাজ করতে হয় তো এই সকল ক্ষেত্রে কিন্তু এই কোমরের সমস্যা অনেক সময় ওনারা আপনার যেইটাতে বসে টুল বা যে বসার ওখানেও কিন্তু প্রবলেম থাকতে পারে এর ভিতরে এই যে ঠান্ডা ওয়েদার কোল্ড ওয়েদার কিন্তু এই সমস্যাটা হয়তো আমি মনে করি আশীর্বাদ ওনার জন্য শীত ঋতু এবং রাজশাহীতে শীত আরো বেশি পড়লে যাদের ব্যথা আছে বোঝা যাবে যে কার কার ব্যথা আছে তো ওনার ওই সমস্যাটা ওই ডিউ টু শীতের কারণে বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু আসলে শীত থেকে এই সমস্যাটা হয় নেই ওনার ওই যে বসে কাজ করার থেকে সমস্যা হচ্ছে তো আপনার ব্যথা গরম শেক দিতে পারেন যেহেতু গরম শেখে অনেক উপকার আসবে কিন্তু আমরা বসনা কারেকশান করতে হবে যে আমরা আলোচনা করছি কিভাবে বসতে হবে বসার ভঙ্গি কি বা একটা না বসে থাকা না থাকা এগুলা মানে নিয়মগুলো মেনে চললে অনেকাংশে উপকারে আসবেন এবং নিয়মিত হাঁটার অভ্যাস করে তুলতে হবে হাঁটার যদি নিয়মিত হাঁটেন আপনার হাঁটুর এই সমস্যা কোমর সমস্যা অনেকাংশে কমে যাবে আমরা আরো আলোচনা করব এই বিষয়ে একটা বিরতি থেকে ফিরে 
প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এবারে নিচে ছোট্ট আরেকটি বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি শীত দ্বারা ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিলা প্রধান আমরা কথা বলছিলাম যে শীত দ্বারা ব্যথার বিভিন্ন ধরনের ব্যথা প্রসঙ্গে তো অনেকে কিন্তু ধারণা যে টিবি যেটা যক্ষা এটা তো সাধারণত আমরা বুঝি যে ফুসফুসেই হয় এই মেরুদণ্ড কি টিবি হতে পারে অবশ্যই আসলে আমরা যে 90 ভাগ মেকানিক্যালের কজ বললাম বাকি যে 10 ভাগ এই 10 ভাগের মধ্যে আপনার নন মেকানিক্যাল যেমন বিভিন্ন প্যাথোলজি থেকে মেরুদণ্ডের সমস্যা হতে পারে যেমন আপনি যেটা বললেন যে যক্ষা রোগ যক্ষা রোগ কিন্তু আপনার স্পাইনে হতে পারে মেরুদণ্ডে হতে পারে হাড়ে হতে পারে ডিস্কে হতে পারে এবং যক্ষা থেকে কিন্তু পিঠে ব্যথা হবে কোমরে ব্যথা হবে বা ঘাড়ে যেখানে হবে মানে সেই জায়গাটা ব্যথা হবে রোগীর ওজন কমে যাওয়া এবং এবং এই যে মেকানিক্যালি পায়ের দিকে ব্যথা চলে যাওয়া হাতে ব্যথা আসা আসা বা একটু রোগী অনেক সময় যক্ষা থেকে মেরুদণ্ড ফ্র্যাকচার হয়ে যেতে পারে ভেঙে যেতে পারে অটো যে রোগী আমরা সাধারণত পড়ে গেলে ভেঙে যায় বা আঘাত পেলে কিন্তু যাদের টিবি স্পাইন হয় তাদের কিন্তু অটো ভেঙে যেতে পারে মানে উইদাউট এনি অ্যাসাল্ট বা এনি ট্রমা সে কিন্তু ভেঙে গিয়ে দেখা যায় যে কুজো হয়ে যায় সামনে কাইফোসিস হয়ে যেতে পারে বা বেঁকে যেতে হয় স্পাইন স্কোলিওসিস ডেভেলপ করতে পারে সাধারণত কাইফোসিসই বেশি হয় তো এই যক্ষা এটা একটা প্যাথোলজিক্যাল কজ এটা মেরুদণ্ডে হতে পারে সেকেন্ডারিলি তো এই ক্ষেত্রে আপনার ডায়াগনোসিস কনফার্ম করতে হবে এই জন্য আমি বারবার বলি যে কোনো ব্যথা শীত দ্বারা হোক বা যেখানেই ব্যথা হোক শীত দ্বারা ব্যথা বা সমস্যায় আপনাকে একজন বিশেষজ্ঞের স্মরণাপন্ন হতে হবে কারণ কনফার্ম ডায়াগনোসিস করাটা হচ্ছে জরুরি এখন কিছু মেকানিক্যাল সমস্যা সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি ডায়াগনোসিস কনফার্ম করতে পারি হ্যাঁ ওনার কোনো যক্ষা নেই বা ক্যান্সার থেকে হতে পারে ক্যান্সার নেই বা অ্যানাদার কোনো ডিজিজ নেই তাহলে বুঝতে হবে ওনার শোয়ার থেকে সমস্যা হচ্ছে বসার থেকে সমস্যা হচ্ছে বা পেশাগত কারণে হচ্ছে সেটা আমরা তখন কিন্তু কারেকশন করে দিতে পারবো এবং রোগীও নিশ্চিত হতে পারলো অনেক সময় দেখা যায় না যে সবাই থেরাপি দেওয়ার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে ওঠে যে থেরাপি নিতেই সে চলে গেল এবং নিজে নিজেই সে এটা স্টার্ট করে দেয় বা কোথাও যে শুরু করে কিন্তু তার আগে এটা কিন্তু দেখা দরকার যে তার প্যাথোলজিক্যাল কোনো কজ রয়েছে কি না অবশ্যই এটা এখন মানে এই ব্যথা বেদনা থেরাপি চিকিৎসাটা এখন মানে এটা একটা প্রচলিত হয় ওষুধ যেমন ব্যথার ওষুধ মানুষ আগে নিজে নিজে কিনে খাইতো এখন অনেকেই নিজে গিয়ে ফিজিওথেরাপি বা থেরাপি দেওয়া শুরু করে বা একটা থেরাপি লেখা থাকলেই সারলো গিয়ে ওখানে বা দেওয়া শুরু করে বা একটা মেশিন কোম্পানি বললো যে দিস ইজ থেরাপি একটা কিনে থেরাপি দেওয়া শুরু করে এইটা একেবারেই মানে আমাদের দেশের মানুষের একটা টেন্ডেন্সি থাকে যে একটা জিনিসে খুব বেশি ঝুঁকে পড়ে সবাই এইটা সাবধান হতে হবে আসলে সব ব্যথাই জি সব রোগী জি ফিজিওথেরাপি কার্যকর তা কিন্তু না হিতে আরও রোগী খারাপ হয়ে যেতে পারে মানে বিপরীত হয়ে যেতে পারে রোগী খারাপ হতে পারে মারাত্মক আরও ইভেন কি মারাও যেতে পারে যেমন ক্যান্সার যদি হয় মেরুদণ্ড ক্যান্সার হতে পারে স্পাইন ক্যান্সার তো ক্যান্সারে যে রোগী হয়তো আপনার সেখানে তো অপারেশনের প্রয়োজন হতো বা ক্যামো ক্যামো থেরাপির প্রয়োজন হতো বা রেডিও থেরাপি সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি ফিজিওথেরাপি দিয়ে বিভিন্ন রেডিয়েশন দেন ইলেকট্রিক্যাল হিট দেন বা সাউন্ড দেন বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন দেন তাহলে কিন্তু ক্যান্সার আরও স্প্রেড হবে রোগী কিন্তু যে রোগী হয়তো দু তিন বছর বাঁচত সেই রোগী দেখা যায় যে চার পাঁচ মাসই মারা যাবে তো এই জিনিসগুলো মানে করা যাবে না মানে ব্যথা হলি থেরাপি দিতে হবে তা কিন্তু উচিত না আগে ব্যথাকে কনফার্ম করতে হবে যে কেন হচ্ছে রোগী অনেক কারণে নিজেই বুঝতে পারে যে কেন হচ্ছে সে যদি আইডেন্টিফাই না করতে পারে সে স্পেশালিস্টের কাছে যাবে তার ডায়াগনোসিসটা ক্লিয়ার করতে হবে কারণ রোগের প্যাথোলজি কি বা রোগের অন্য কোনো সমস্যা আছে কিনা যেমন আমরা কিছু আথ্রাইটিস রোগ আছে শীত দ্বারা ব্যথা হতে পারে রোগী শুধু অনেক সময় কুচকির ব্যথার কথা বলে হিপ জয়েন্টের ব্যথার কথা বলে দেখা যায় যে রোগী ব্যথার ওষুধ খাচ্ছে বিভিন্ন থেরাপি নিচ্ছে বিভিন্ন হিট দিতেছে বিভিন্ন এক্সারসাইজ করতেছে উল্টা রোগী আরও দিন দিন খারাপ হচ্ছে রোগ আন্ডায়াগনোস কেস মানে কি আসলে বা তখন এই রোগীকে বিভিন্ন ইনভেস্টিগেশন বা একজ্যাক্ট ডায়াগনোসিস করলে দেখা গেল যে ওনার অ্যানকারোজিং স্পন্ডিলাইটিস এটা একটা আথ্রাইটিস রোগ 
অটোইমিউন ডিসঅর্ডার এটা ব্লাটেজ ছিল যার কারণে এই সমস্যাটা হচ্ছে এখন যেটার যেই রোগের যে চিকিৎসা এই ক্ষেত্রে থেরাপি একটা সাহায্যকারী চিকিৎসা কিন্তু মূলত তার ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ এর প্রয়োজন এখানে মানে শুধু কেবল পেইন কিলার খেলি এখানে কোনো বা থেরাপি দিলেই কোনো রেজাল্ট আসবে না এজন্য প্রত্যেকটা রোগ রোগী যদি আর্লি ডায়াগনোসিস করে আর্লি ইন্টারভেনশন হয় एवरीथिंग এবং প্রিভেনশন মানে আমরা জানি এইভাবে প্রিভেনশন তো এটা অনেক ইম্পর্ট্যান্ট একটা ব্যাপার এই বিষয়ে আমরা আরো কথা বলবো একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যালো হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি শামিম পাবনা থেকে বলছি জি জি আমার সমস্যা হচ্ছে এই যে হিপে একবার ফ্র্যাকচার হয়েছিল অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলাম তো এটা সেরে গিয়েছিল কোমরে এখন আর কি পেইন হচ্ছে আস্তে আস্তে পেইনটা যাচ্ছে যেতে এই যে থাইও থাইও ভেঙে গিয়েছিল সেটাও ঠিক হয়ে গিয়েছিল পেইন টেন কোনো কিছু ছিল না কিন্তু এই কোমরের ব্যথাটা একদমই ছিল না কিন্তু এখন শীতের দিন তো একটু হচ্ছার পাশাপাশি পায়ের তালুতে একটা টান থাকতেছে বেশি বেশি এই সমস্যাটা আচ্ছা আপনার ওই শরীরে ভেঙে যাওয়ার পর কোনো অপারেশন করে কিছু লাগানো আছে হ্যাঁ হ্যাঁ প্লেট আছে প্লেট আছে এটা কি বের করে নেই হ্যাঁ বছর ধরে এখন ওটা করাইছি কিন্তু ওগুলো বের করে নেই হিপ জয়েন্টে নাকি থাইয়ে উরুতে আপনি হচ্ছে যে এই যে উরুতে উরুতে জিনিসটা একটা প্লেট আছে হ্যাঁ হ্যাঁ আর স্যার হচ্ছে হিপের ভিতরে দুইটা বের করে নেই আমি আচ্ছা আর ওই সময় কি মেরুদণ্ডের কোনো এক্সরে এমআরআই করেছিলেন আগে জি স্যার এমআরআই করাইছিলাম স্যার মেরুদণ্ডের কোমরের হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আমি পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম আচ্ছা ওনারা সবকিছু ওকে করতাম চার পাঁচ বার আমি ওখানে ফলো আপে গিয়েছিলাম হুম হুম তারপরে তিন চার মাস হলো যাই না আমি আচ্ছা ধন্যবাদ ঠিক হয়ে গিয়েছিল স্যার ধন্যবাদ আমি বুঝতে পেরেছি আপনার সমস্যার উত্তর দিচ্ছে ওনার যেহেতু ইনজুরি হয়েছিল ইনজুরি অনেক সময় হয়েছে কি মেজর একটা ইনজুরি হয় যেমন ওনার হিপে ইনজুরি আছে ওনার উরুতে ওখানে তো ইন্টারনাল ফিক্সেশন করে দিয়েছে সার্জন ওই ইমপ্ল্যান্টগুলো এখনো আছে ভিতরে স্ক্রু প্লেট তো ওগুলা থেকে অনেক সময় কিছুটা ব্যথা বেদনা হতেই পারে কারণ বাইরের একটা এক্সটারনাল জিনিস সেটা হতে পারে পাশাপাশি হয়তো ওই সময় কোমরে মেজর কিছু হয় না কিন্তু ওই যে একটা ইনজুরি হলো আর একটা অপারেশন পরবর্তী রিহ্যাব হয় নাই বা ঠিকমতো হয় নাই বা মেনে চলা হয় নাই দেখা যায় এখন কোমরে অনেক সময় ডিক্সের সমস্যা হতে পারে যার কারণে এখন ওনার উরু পা সব জায়গায় সমস্যা হচ্ছে এই জিনিসগুলো আপনাকে মানে একটা রোগ জি হয়ে ভালো হয়ে গেল শেষ তা কিন্তু না এটা আবার অন্যভাবে অন্য কমপ্লিকেশন নিয়ে এসে অ্যারাইজ করতে পারে তো আমার মনে হয় ওনাকে আবার একজন স্পেশালিস্টের শরণাপন্ন হতে হবে আপনি আরেকজন আপনাকে আবার একজন স্পেশালিস্ট বা পঙ্গুতে আপনি যে ডাক্তারদের দেখিয়েছিলেন হয়তো নাই বা আপনারা ওই জাতীয় ডাক্তার বা এই জাতীয় ব্যথা বিশেষজ্ঞর শরণাপন্নে আপনাকে আবার রিডায়াগনোসিস করতে হবে আপনার ইমপ্ল্যান্টের অবস্থান ঠিক আছে কি না আপনার অনেক সময় মেরুদণ্ডের নতুন করে এমআরআই করে দেখতে হবে নতুন কোনো সমস্যা তৈরি হয়েছে কি না আর্লি একটা ইন্টারভেনশন এখন আপনার দরকার অ্যাসেসমেন্ট করে আপনি এখনই যদি অ্যাসেসমেন্ট করে ফেলেন এতে ভয়ের কিছু নেই আমার কাছে মনে হয় না বড় কিছু হয়েছে কিন্তু সমস্যাটা আশা করি আর বাড়বে না যদি আপনি একজন বিশেষজ্ঞ শরণাপন্ন হয়ে এক্সরে বা এমআরআই করে ওনারা যেভাবে চায় ওইভাবে ডায়াগনোসিস করে দেন ট্রিটমেন্টে গেলেই বেটার এখন আপনি ব্যথায় গরম শেখ দিতে পারেন হট ওয়াটার ব্যাগ দিয়ে যেহেতু ইমপ্ল্যান্ট আছে এখানে কোনো থেরাপি দেওয়া যাবে না কিছু এক্সারসাইজ আছে পায়ের এগুলো করা যাবে গরম শেখ হট ব্যাগ দেওয়া বা হিটিং প্যাড দিয়ে এই জাতীয় করা যাবে ব্যথানাশক কোনো ক্রিম বা মলম ব্যথা লাগানো যাবে এবং আমরা যে এডুকেশন দিচ্ছি যে বসা শোয়া নিয়মকানুন কীভাবে চলাফেরা করতে হবে এগুলো রুটিন লাইফ স্টাইল ঠিক মতো চালিয়ে যেতে হবে পাশাপাশি আপনাকে একজন বিশেষজ্ঞের স্বর্ণপন্ন হতে হবে আমাদের সাথে ফেসবুকে একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছেন আমরা প্রশ্নটি নিয়ে আসি আচ্ছা আমি হান্নান আমি মিরপুর থেকে বলছি গত তিন দিন আগে হঠাৎ ডান পায়ে ঝিঝি লাগে কতক্ষণ পরে পায়ের গোড়ালি থেকে ব্যথা শুরু হয়ে কোমর পর্যন্ত পৌঁছায় তারপর দু পায়ে কোমর পর্যন্ত ব্যথা অনুভব করি তারপর কোমর থেকে নিচ পর্যন্ত ভার ভার এবং তল পেটে ব্যথা অনুভব হচ্ছে আর কোথাও কোনো ব্যথা নাই এখনও মাঝে মাঝে কোমরে ব্যথা অনুভব করছি এখন কি করণীয় আছে আমার বয়স চৌত্রিশ বছর এটাও মেকানিক্যাল সমস্যা বুঝেই যায় যেটা আমরা যে মেরুদণ্ড শির দ্বারার অন্যতম সমস্যা মোস্ট অফ দ্য রুগি সেম কেস এবং এই যে দেখেন থার্টি থার্টি ফোর আমরা তিরিশ থেকে পঞ্চান্ন বছর বয়সের রুগীর সঙ্গে সবচেয়ে বেশি পাচ্ছি আর মূল কারণই হচ্ছে পেশাগত ওনার পেশাটা কি আমাদের জানা দরকার ছিল ওনার ওজন উচ্চতা এগুলো জানলে ভালো তো তারপরও মনে হচ্ছে ওনারও ডিউ টু মেকানিক্যাল মানে শির দ্বারা সমস্যা কোমরে ওনার 
দ্রুত একজন বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন ওনাকে একটা এমআরআই করে ফেলতে হবে এমআরআইটা এমন একটা ডায়াগনোসিস এখন বাংলাদেশে সস্তায় পাওয়া যায় নাম্বার 1 अवेलेबल নাম্বার 2 এবং এটা হচ্ছে কোনো সেফ নিরাপদ কোনো আপনার ক্ষতি করে না এক্সরে যেমন ক্ষতি করে এক্সরে থেকে আপনার রেডিয়েশন হ্যাজার্ড হতে পারে এমআরআই থেকে সেটা হবে না এমআরআই একেবারেই নিরাপদ এবং ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম হবে যদি স্পাইনে কোনো সমস্যা থাকে সেটা ক্লিয়ার চলে আসবে এবং সেই অনুযায়ী তাকে তখন হয়তো ট্রিটমেন্টে যেতে হবে সেটা রিহ্যাব ট্রিটমেন্ট হোক থেরাপি হোক বা আপনার ওষুধ হোক বা যেভাবে হোক বা অনেক সময় আমরা তার লাইফ স্টাইল চেঞ্জ করে দিলেই সে ভালো হয়ে যেতে পারে ওজন বেশি হয়ে গেলে কমে ফেলতে হবে তা আমার মনে হয় উনি একজন বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন একটা এমআরআই করে ফেলতে পারে আর প্রিভেনশনের ব্যাপারে আমরা কথা বলতে চাচ্ছিলাম প্রিভেনশনের ব্যাপারে যদি একটু বলেন অবশ্যই যেটা আমরা মানে যেটা হচ্ছে যেই যেই কারণগুলোতে এখন এই শীতধারা সমস্যা হচ্ছে আমরা আমি মাসখানে বলছিলাম বিরতির আগে যে আপনার বসা শোয়া বিছানা পেশাগত কারণ অনেকের কাজই হচ্ছে নিচে বসে বসে কাজ করা সামনে ঝুঁকে কাজ করা কিছু লোক আছে টেইলারিং করে বসে বসে সামনে ঝুঁকে তাকে তার মেশিন চালায় চালাতে হয় অপারেট করতে হয় বা ল্যাবে কাজ করতে হয় ডেক জব ওয়ার্কার এই যে মানে কন্টিনিউয়াস একই রকম কাজ এই জিনিসটা একটু চেঞ্জ করতে হবে সবাইকে এবং সেটা কারেকশন করে নিতে হবে যদি একই জায়গায় বসে একই রকম কাজ করতে হয় সেটার চেয়ার টেবিল এগুলো অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে কম্পিউটারকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে বিছানাটা কারেকশন করে নিতে হবে অনেকে ফ্লোরিং করে সম্পূর্ণ নিষেধ ফ্লোরিং করা যাবে না শুইতে হবে উঁচু অবশ্যই এটা মানে ফার্ম হতে হবে খুব বেশি শক্ত না খুব বেশি নরম না আমাদের সাথে আরেকজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছে আমরা ফোন টিনে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আপনার প্রশ্নের প্রশ্নটি সংক্ষেপে করুন হ্যালো হ্যাঁ ওয়ালিকুম আসসালাম জি আমি বিরাজ বলছি গাইমা থেকে জি আপনার সমস্যার কথা বলুন স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আপনার সমস্যা বলুন আমি শুনতে পাচ্ছি স্যার আমি সকালে যখন ঘুম থেকে ওঠার পরে হুম হুম বাথরুমে যাই হুম তো বাথরুমে গিয়ে सकाले ब सामने झुके कूचो बस लेते मोटरसाइकेल विभिन्न भेरिटीज कम्पानी विभिन्न भाव बना किस फैशनेबल मोटरसाइकेल कदम पर कोमर बैथा शुरू हो जाए घर बैथा शुरू हो जोरसाइजार मेरुदंडाइकेंगे शीत खबर जमीन डाल जबर बीची जी खबर गुलाबारे रेड मिट थे मान जो खबर गोस्ट अफ दमन खबर जो डाक्त ना कर सब गा खबर ही खराब सब से नट ओनलि जी बैथा बेदनार जो अपना हार्टर क्षेत्र खराब ब्रेनर क्षेत्र खराब नार्भर क्षेत्र खराब 
रोगमुक्त सुस्थ जीवन अनुष्ठान पुनप्रचार कर बृहस्पतिवार रत दूटा देखा हो आगामी पर्व से पर्यत सबाई भलो थकून सुंदर थकून सुस्थ थकून धन्यवाद सबाई के